小丫头，你不是很厉害吗？啊啊啊！就你这点雕虫小技，还敢拿出来炫耀？倒是受攻击的人早有防备，你这点雕虫小技是根本派不上用场的吧？啊！啊！啊！啊！啊！啊！这个精创药啊，市面上买不到的，这是洞明前辈特制的药膏，疗伤具有奇效，再加上你恢复力惊人，用不了多久就能恢复了。我受不了了，我不干了，我要走。你说什么？他根本就不是在训练我，他每天这样打我，就是在戏弄我。姚光让你经历的这些呢，的确是作为一个北斗星君必须要经历的一切。你说，你们之前也是这样被训练的？嗯，这样被打。我现在除了睡觉，起床就是被打。他不教我功夫，也不教我破案的技法，每天就是打打打打打，我受不了了，我要走了。哎，太岁，太岁，打我！哎，哎，不过呢。我跟你说啊，一会儿进了里面，多看少不说，有不懂的地方呢，尽管问我，知道吧？因为丰城府和大理寺的人都在里面，免得给我丢人。我问你，哎，就你那半瓶醋的水准，我问你啊，我还不如问柳狐狸呢。哦对，到时候这案子要是我破了，你可别来蹭功了啊！哎呀，那么狂啊？那是，我可是说过的，总有一天我要爬到你上面去，叫你只能仰视我。哼，行行行行。我等着，我等着。不过这个斗城有句话说的挺对，咱们北斗司啊，确实是有某些人四肢发达，头脑简单。不过呢，他也不能一竿子打死一群人。比如说吧，就是我，这个头脑啊，就非常的聪明。你说是不是啊？是啊，因为你头大嘛，大头大头。下雨不愁，人有雨伞，你有大头。你哼，头头大聪明，你懂不懂啊怎么了？发现什么了吗？哇呀！这么大的一块玉，应该很值钱吧？无聊！切！妈，不要乱动！这些都是重要的证物，你知不知道？我连碰都没碰到。再说，如果不碰它，你怎么破案啊？你在外面忙了那么久，你发现什么了吗？我啊！这就是你们大理寺的风格，你自己做不了什么，还责怪别人。哎，走，哎，动口你不行，动手你也不行是吧？有什么本事，是吧？你说是不是啊？你这嘴是真损，不过我欣赏你。嘿嘿，谢谢师傅欣赏。嗨，我呀，就是看那个斗城不顺眼。哎，既然书房没有线索。那我们去杨夫人那里问问情况。窦大人，啊，哎，青青，快快！窦大人，哎，青青，你们北斗司不会连大理寺正常办案都要干涉吧？窦大人，您先息怒，听我说，你们是不是在书房里没有找到线索，来找杨夫人问话？
是啊。既然我们双方的目的一致，不如放下恩怨，共同合作。合作？你们也要问，我们也要问。一人问一遍的话，杨夫人肯定不胜其烦，相反也达不到我们想要的效果，更得不到答案。不如这样，我们将所要问的问题交归一个人去问。这样的话，既节省时间，又各偿所愿。那谁去问？我是女孩子啊，跟杨夫人比较好套近乎，比你们二位要好一些。好吧，我考虑考虑，需要问什么问题？有劳了。嗯、杨夫人，节哀顺变。个人有个人的缘分，强求不得，我也只能认命。您能不能跟我们说说昨天晚上的情况？昨天也没发生什么特别的事情，跟往常一样。老爷回来不久，他的好友眼睁眼大人来府拜访，两人就在书房同饮。我身子不太好，与眼大人见了一面，便回房休息了，汗湿才入眠。夫人没等杨大人回去休息吗？都老夫老妻了，也没那么多规矩。老爷处理公务碗的时候，就会歇在书房。最近更是公务繁忙，也就天天睡在了书房，所以我也都没太在意这些。那位眼大人和杨大人关系如何？眼正眼大人与卓夫同是进士，已经是几十年的好友了，也时常来府中说话。昨日夜饮之后。卓夫还亲自挑灯送他出门呢。那之后呢？之后就是丫鬟春梅侍奉老爷在书房睡了。第二天一早，仆人唤他不起，便破门而入，结果发现他。夫人。杨大人可曾与何人结过恩怨？卓夫脾气甚好，与其他同僚关系也不错，没有结下什么仇人。他，他去。杨夫人，节哀顺变。您现在是杨府上下的主心骨，切莫过度伤心。您放心，我北斗寺一定查明真相，让杨大人瞑目。是。由我们大理寺窦大人出马，一定勘破此案，拿回凶手。杨夫人，您放心吧。有劳诸位了。杨夫人，您太客气了，这都是我们应该做的。你说在杨夫人这边，你没发现什么特别有价值的线索？是啊，无冤无仇，密室杀人，就连作案手法和作案凶器都找不到，这是见了鬼了。哎，嗯，窦平师，刚才你得到什么线索了吗？没有。我突然想到，我还有一些事情，先走一步。你说这窦成，话还没说完就走，太没礼貌了吧？大人，你似乎有所发现。杨夫人有问题。问题？她努力让自己装出非常悲伤的模样，但却十分勉强。还有，她回答问题条理过于清晰，不像是一个昼食亲人的女人。除此之外。今晨，她才发现自己丈夫突然死去，苍茫之间来不及换上整身素衣，情有可原。但是大红之色还是外衣，不会来不及换了。除非她也暗自窃喜自己丈夫死去，又或者
，他毫不在意。大人，那我们该盘问杨夫人呢？胡闹！仅凭这些证据，怎么盘问杨夫人？那我们现在去哪里？先去严大人家里。杨夫人的事儿，咱们慢慢查。昨天杨大齐和严正还喝过酒。去严府。嗯。哎，大柳呢？嘿，我刚才就觉得少了点什么东西，原来是少了个人呢。这人呢？好了好了，不哭了。哦，乖。嗯，给你擦擦。嗯。还真被你说对了。哎呦。你们查的怎么样了？走走走，走吧走吧走吧，你们这边的也走。老柳，离开这个大色狼。这次真的不是兄弟说你，这都有点太过分了。这都什么时候了啊，还在这里寻花问柳？我看啊，你就不该叫柳随风，应该叫柳随风，蜜蜂的蜂啊。哎，你也那么知道？我的乳名就叫小蜜蜂。你，你忘了我教过你的，办案呢不能用蛮力，要用这里。啊，那你说说，你查到了点什么？是查到了些东西，不过还有别的事情，我要找人确认一下。少来了你！你就知道女人走不动路，还在这里狡辩。好了好了好了，以和为贵嘛。现在呢，我们三个都到齐了，走去严政府上查案吧。你们去吧，哎，我不去了。方才有一位叫春梅的姑娘，我还没有问到，现在我要去找她。哎，给我站住！好了好了好了，我们去啊！我们走，我们走。大色狼，窦成，咱们可是人生何处不相逢啊！大家都在查案，殊途同归很正常。好你个死窦成，没想到你脸黑心更黑。刚才我们还在杨夫人那里听你套话，没想到你一有发现就立马丢下我们。大家本不属同一个衙门，而且窦某没有义务向你们汇报什么。之前说的联手也仅限于在杨夫人那儿问话。既然如此，那我们就各凭本事办案吧。那最好，窦某求之不得。哼，没事，我就不信，咱们胜不了他。嗯、我们仔细查，绝不能输给他们。嗯、北斗寺大理寺。怎么会联袂而来啊？我们下官，窦成，大理寺平事官，此次前来是为杜之判官杨大齐之死一案而来。你说什么？杨贤弟他，他死了？怎么，严大人还不知道这个消息啊？哼，老夫月前已经上书启害过，幸得陛下恩准。昨日我去杨家向杨贤弟辞行，我这边收拾行李，还没出过门。我怎么能得知消息呢？哎，杨贤弟他昨日还好好的，怎么就死了呢？我走了。秋玉，我要走了。你就要回老家了。刚才你说，如果我对你的礼物很满意的话，就常常惠顾你的小弟。我想说，我很满意。那么，我一定回来。那我会等你回来。大人，您是杨度之的好友，也是他生前最后一个见过他的人。我们这次前来，主要是想向您了解一下杨大齐的情况，不知生前他是否有仇家。杨贤弟这个人
，他是比较随和，仗义疏财，同僚之间关系又极好，即便个别人有点嫌隙，也不可能造成杀人的动机呀、啊。据我所知，杨大奇最近心情很不好，杨府上下没有人敢问他。请问，严大人，您知道吗？严大人，哦，可有难言之隐，但说无妨。哎。杨贤弟最近心里边确实有个烦恼事。哎，那个严世维呀、啊，他是个什么东西？属狗的，他就咬着我不放了。他不但四处造谣，还背后查我。哎哎哎哎！哎呀，杨贤弟，哎，不好了不好了，你喝太多了，杨贤弟。哎呀，你跟他们去计较什么呀？他这种人，不过就是图个一时口舌之利呀，成不了大事。莫在意，莫在意啊！昨日我跟杨贤弟闲聊，就这些了。严世维。和杨大齐，因何事结的怨？他们两个人的事是众人皆知啊。细说起来，不过就是严世维无理取闹而已啊。哦，愿闻其详。杨贤弟是杜之孔目，这严世维他也是。论资历嘛，他比杨贤弟要老。当年修缮玉清宫，杨贤弟负责调度，啊。被提拔为杜之判官，而后陛下去泰山封禅，他负责修缮行宫和道路，一应开支，又被重用。这严世维自觉自己资历比杨贤弟要老，没想到让杨贤弟后来居上。他就怀恨在心，屡屡造谣，重伤诋毁杨贤弟。这年初还有传言，说杨贤弟要提拔为杜之副使。这严世维啊，就更加妒火中烧，变本加厉了。那您觉得，严世维有可能是杀人凶手吗？这不可能。现在被调查、被谣言重伤的是杨贤弟啊。要是杨贤弟愤而想杀他，这还有可能。依严大人所言，严世维告杨大齐的状，都是捏造出来的了。那是自然。杨贤弟他为人清廉，不知账目，十分清楚，他不可能会中饱私囊啊。
，你，你刚才说什么？说杨大齐死了？他，他怎么死的？这个我可不清楚啊。难道严兄，你也不清楚？哎，干什么？处理账目啊。这个我一个人能处理好，两个人呢，我怕衔接不好。就是他，不敢有劳大人远送。哎，严重了，老夫已经告老还乡，不算大人。哪里哪里，大人，在下告辞了，大人留步吧。哎，告辞，请。请问严世为严孔目在哪？你是谁啊？找他干什么？在下大理寺平氏斗城，找严世为严孔目问话。大寺，找他有事吗？换你话呢？问杨大吉一而来，快说，严世为在哪？他不在。哎呀，好了好了好了，那那请问现在他身在何处啊？我怎么知道？哼，那么。告辞了。啊！哎呀，好了好了，走吧走吧。哎呀！哎呀，你还拉着我干什么？你看看他们阴阳怪气的，他们是管钱的，要不是我欠他们钱。哎呀，你好了，人家是管钱的，也不想惹麻烦。你说你这抱歉。星宇，帮个忙。大人，谢大人。请问严世为严孔目在哪儿啊？严大人给了我一吊钱，叫我买了酒肉送去，现在应该在库房吃酒呢。有劳了，哎，大人客气了。地方，我才八百年没有人来过了。此处是杜之寺的库房，存放废旧账本的地方。大人，他在那边。大人。是大理寺的，来向您打听一个人。什么人？杨大齐。你们打听他干什么？他要死就死，关我屁事！又不是我逼死他的，你们找我干什么？北斗司办，行个方便。严大人，您先冷静一些。我们来找您，只是问一下情况。严孔目。你是否曾经多次告举过杨大齐？我就知道你要问这事儿。是，是我告举杨大齐，他贪赃枉法，我为什么不能告举他？可是，他不是我逼死的，不是我，我没有逼死他呀
，你冷静点。我跟你说，杨大齐死了以后，最难过的是谁呀？啊，是我呀！所有人看见我，都冲我指指点点，看见我就像看见丧门星一样躲开呀！杨大齐不是自杀，是他杀。你说什么？你说什么？所以你不必内疚。我们此次前来是想调查清楚，你告举他的那些罪状是否属实？属实，属实，当然属实。我跟你说，玉清印照功，原本要耗费十五年修建完成，耗费三万万贯，可是现在只花了七年时间就修建完成了，耗费了五万万贯。朝中重臣和陛下都以为是多花了钱，所以见到的快了。可是事实远非如此啊！泰山封禅，七百万贯，同样远高于预估支出。那旁人看不出其中的旧礼，我严某人在杜之司干了半辈子，怎么能不知道其中有鬼？严孔目，我们相信你。但你是否能拿出杨大齐贪赃枉法的证据？我跟你说，杨，走吧，走吧，走吧，走吧，不要烦我了。哎，我原是为现在裤裆里藏黄泥。严孔目，你到底能不能？我不想陷得太深，人死为大。杨大齐死了，我再帮助你们去查他，给他死以后定一个罪名。那你说，让别人怎么看我？啊，我严某人在杜之司，还能有一席之地吗？严孔目，走开！严孔目，你别这样！大人，走开！不要烦我，不要烦我，走开！走开！啊！啊！不，不要烦我。啊！查了一遭，越查越乱，现在毫无眉目，以后该怎么办啊？啊！你怎么了？我们北斗司是做什么的？掌管天下奇人异事，查办天下奇案要案啊。那我问你，这查案最关键的是什么？武功。山外有山，人外有人，总有人的武功会比你高强的。那你说是什么？观察力。哎，大人觉得严世伟有可能是凶手吗？你觉得呢？我看不像。不错，严世伟。确实和杨大齐有恩怨，但是也不至于把他杀死。严世威正在告杨大齐的黑状，如果这个时候把他杀了，那岂不是引火上身了？也是啊。我突然想起一个人，谁？杨夫人。杨夫人，你说有没有可能，就是他杀了杨大齐啊？大刘也说了，这谋杀案中比例最高的呢，一就是情杀，二呢就是仇杀。这杨大齐并没有跟别人结过什么仇，也没结过什么怨，所以最有可能的，就是情杀了。杨夫人确实有隐情，但应该与杀人案无关。总之，一切有疑点的地方，我们都要查。青影，你去杨府上上下下打探一下，包括厨子还有买菜的这些下人，看看能了解到什么情况。是。见过严世维之后，我现在反而怀疑另外一个人。谁？当朝宰相，你怀疑他？修建玉清宫、泰山封禅，这两件事都是由魏林负责的。如果说杨大齐是靠着这两件事情步步升迁的话，那么魏林则也是通过这两件事情获得了越来越深的胜券。相比之下，他才是最大的赢家。天下之大，子杀父，妻弑夫的事情，虽然是挺少。
但是你也不能完全说没有啊。哎，会不会是那个杨夫人，在外边认识了一个什么小白领之类的，回家之后就把杨大七给杀了？说到对丈夫的忠诚，难道还会有人超过结发妻子？啊？我猜啊，只有那些不三不四、狐媚惑主、但凭姿色愚人的机器侍女，才最会背弃丈夫呢。哎，我怎么就跟你解释不清楚呢？我刚才已经说了嘛，这种事情虽然是傻。但是也不能说完全没有啊！当时杨夫人的表情多奇怪啊！还有，大刘也说了，这关键的东西都藏在细节里，这细节呀、啊，就是……啊啊啊！柳随风，柳随风，柳随风，柳随风那个好，你让他带你去啊！哎呀，切！哎，搞什么？到底是小孩子脾气，怎么说变就变啊？严世维，大人，他醉得厉害。严孔目，我了解你受人排挤的心境，也了解你左右为难的心情。但你要知道，杨大齐被杀，如果你不站出来澄清，那他被杀一案，这个黑锅将永永远远的扣在你的头上。你能忍受？世人的冷嘲热讽吗？你能忍受百年之后记入史册的你，是一个嫉贤妒能、谋害同僚的小人吗？杨大齐是他杀的，谁会要杀他呢？是不是有人要杀人灭口？修建玉清宫、泰山封禅这两件事，就算有人从中贪墨，也不可能是一个小小的孔目杨大齐，他背后一定有人。找到他背后的人，很可能就找到了凶手。但要找到那个人，首先要找到杨大吉贪污的罪证。如此一来，你也能洗脱嫉贤妒能的罪名了。严大人，我的话说完了，你好好考虑一下。窦某随时在大理寺恭候你。大人，你和一个醉鬼说这么多，他记得住吗？他在装醉。啊、师傅，师傅，快起来了！师傅，快出来，出来查案了！走开了！文曲那么好，你让他做你师傅吧。哎，你不是吧？连男人的醋你都吃啊？心眼那么小啊？我就是小心眼，你这样才知道。太岁，啊？哎呀，查案查的怎么样啊？哦，你又出去鬼混了一个晚上。什么鬼混？我是夜以继日，辛苦查案。嗯。哎。先把你身上这些脂粉气洗掉，再跟我说你在夜以继日的查案。嗯嗯嗯，不错啊，教会徒弟逼死师傅。说说看，查到什么了？哦，我非常怀疑杨夫人。杨夫人？嗯，不会，不可能是他。嘿，你的态度怎么跟姚光一样啊？我刚说杨夫人非常有可疑，他就大为不满。说杨夫人是结发妻，绝对不可能什么的。哎，你说好笑不好笑？就算是结发妻子，难道就不能是杀人凶手了吗？姚光这么说，也不奇怪。哎呀，姚光就是因为他父亲冷落了母亲，所以才离家出走的。在他眼里，所有正事都是好的。父亲身边的其他女人都是狐狸精，自然不瞒你，怀疑杨夫人了。去就走，没耐心。哎，那你为什么说那个杨夫人不可能是凶手啊？我在查案的时候，发现杨夫人的悲戚之态十分虚假。哎，你想，丈夫都死了，她的悲戚却是假的，这难道不可疑吗
。哎呦，不错、啊，这就学会观察了。啊啊、好了好了好了，孺子可教。哎，你快点说啊，杨夫人为什么不可能是凶手？嗯、啊，你观察到的呢，我也观察到了。之前我也怀疑过杨夫人，可是你们忽略了一个人。什么人？春梅。春梅是谁啊？一个丫鬟。啊杨府上下几十个丫鬟，我怎么会注意那个春梅呢？杨府上下就算有几百个丫鬟，那晚侍奉杨大齐睡觉的有，且只有他一个人。哦，哎，你这么一说，我倒想起来了，杨夫人好像提过这个春梅。可是她只是一个奉茶递水的小丫鬟，杨夫人也就说了一嘴，你们也就忽略了。所有作案的人。除非是自己不介意被发现，否则一定会特别谨慎。留给你们的线索通常都在很细微的地方，或者很不起眼的人身上。老爷，你究竟什么时候才肯给奴婢一个名分呢？<笑>不急，不急啊！快了，快了啊！<笑>我看啊。是要等夫人死了你才肯、啊。主、啊、儿、啊啊，你怎么？是什么事情？必须等我死了之后才能办。啊、夫人，夫人，这是个误会。嗯、把脸抬起来。你就是靠这张狐狸脸勾引老爷的，夫人，夫人饶命，夫人饶命，夫人！既然你这么爱勾引人，那我就送你去一个尽情勾引男人的好地方。夫人，我管家，把他拖出去，卖到最低贱的窑子去。是，夫人。哎呦！杨大齐，你说什么？夫人，放了春梅吧，我准备拿她为妻。杨大齐，你当年贫贱之际，你是如何许诺我的？你当年家贫无力读书，是我卖了所有的嫁妆来供你读书的。是。你进京赶考。是我不顾体面，回娘家恳求，凑足盘缠才供你进京的，这些你都忘了吗？夫人，你看我这么多年，不是一直都依着你吗？他呢？他他他他我，他他他，你这个寡恋贤妻，放在后一个家伙，你说呀？那你跟我说。那次之后，杨夫人心如死灰，便常年居住在后宅，与杨大齐形同陌路。而杨大齐或许是愧疚，或许是心虚，也未纳春梅为妾，只是把她调拨到身边伺候。所以，杨夫人虽然与之不和，但是也已经相处了那么多年，并没有杀她的理由。况且，要杀也应该杀春梅才是。是。哎，你这些是从哪儿听来的？到底靠不靠谱啊？你忘了，昨天我去找杨府的丫鬟都交流过，我遍访府中，知道了杨大齐和春梅的事情。只是我未在丫鬟中找到春梅的痕迹，便去寻她。杨夫人那么快就把春梅处置了？这种事情在大户人家中并不罕见。妾室受男主人宠幸，夫人无可奈何。可等男主人一旦过世，正是夫人隐忍多年，便会马上除掉这个眼中钉、肉中刺。哎，说来真是可怜啊！等我赶到的时候，杨家的管家已经把老鸨叫来了，要把春梅卖掉。哦，我知道了，是你救了春梅，她对你感恩戴德，自然会把一切前因后果都告诉你了。除了知道杨夫人不可能是杀杨大齐的凶手以外，我还确认了一件事情
，什么事啊？杨大奇临死之前，一直在为一件事情心烦。有人告诉他贪墨，你也知道。我去眼政府上的时候，已经查出来了。眼政怎么说？眼政说，杨大奇在死之前，一直在为严世维诬告他这件事情烦恼。我听到的消息。可不是这样的，陈北，拆东墙，补西墙，一直拆，一直补，欠下的那些债，总是要还的。根据春梅的描述，杨大奇那晚醉酒失态，哭着睡着了。春梅将杨大奇安置好以后，去厨房要醒酒汤。回来的时候，发现书房门已经从里面锁上了。他以为杨大奇想要一个人静一静，于是也就离开了。所以说，拆了东墙补西墙，欠下的债总是要还的。这些话，就是杨大奇的临终遗言。嗯。哎，那他说的那个债，是什么债啊？你说呢？哦，原来严世维并没有诬陷他，杨大奇真的贪墨了公款。嗯，杨大奇之前所参与的工程，确实有问题。嗯，好，那我们现在去查。怎么查、啊？申请去调查他经手的那些账目啊。你说的容易，不管是玉清宫营建案，还是泰山封禅，负责的主观，都是当朝宰相魏林，我们怎么可能公开去查他呢？要不我们再去趟杨府？可姚光他不要管他，破案要紧，走。嗯你要借兵器干嘛？我要教训一下文曲，他自己不学好也就算了，现在还带上太岁，你知道吧？我那个狂花异能呢，是临时不灵的。我要是不灵的时候，我又打不过他。你是说，柳随风又带太岁去青楼了？嗯，你是不知道，昨天我们去杨府查案的时候，他就跟里面的姑娘勾勾搭搭的，夜不归宿也就罢了，今天呢，还鬼鬼祟祟的带太岁出去，你说能有好事吗？文曲生性风流，平日里也就算了，执行公务的时候还这样，太不像话了。我跟你一起去，走。让他猖狂一时又如何？早晚抓住他的把柄。都少说两句吧，万一让人家听到了，再盯上咱们，杨度之的下场就是咱们的前程。看看人家，泰然处之，跟没事人一样。人家心黑皮厚，神鬼都怕，可惜了杨度之，被此等小人活活逼死。
愁眉苦脸的啦。下次啊，带你去绿秀秀。还去啊？更好，里面啊都是男人。啊？那他们都干些什么呀？我答应你，帮你查账，找出杨大齐的罪状。好，大人，大人。哼！原来他们是到杨府查案子的。还好你没有上去责问，否则的话，他死定了！我现在是他的师傅，他居然敢找大刘帮他查案子，还把我放在眼里吗？是吗？我一大早就看到太岁站在你门口等你，是他不去找你，还是你生他的气不去找他呀？嗯、呃，那他就不能哄哄我吗？小气鬼！那既然是这个样子，我们来都来了，就去帮忙好不好？嗯，本来这个案子就是我的，想甩掉我。门都没有。哎，哟，哟哟哟！有些人呢，不是说不来吗？这怎么又来了呢？臭小子，你想欺师灭祖是不是？敢偷大柳门下，我一看就是脑后有反骨。反骨？你们家把后脑勺叫做反骨，还这么特别？你好了好了，不要吵了，一见面就吵架，天生的冤家，公事要紧，莫让别人看了我北斗寺的笑话。你来了，可有收获？杨大齐毫无疑问是被杀的，可是当他尸体被发现时。门窗都是自内紧闭，凶手究竟是如何杀人，又是如何离开的，我们始终都没有查明白。杨大齐应该是在睡梦之中被人用暗器射中头部致死，所以凶手当时站的位置只能是这里。我检查过了，这个房间没有暗道，我始终都想不明白凶手究竟是如何离开的。开始。哎呀，严兄啊，这个严世维啊，真是太过分了啊！无时无刻不告我黑状，你说怎么会有这样的人呢？杨贤弟啊，不用怕，身正不怕影子斜啊，他能耐你何？啊啊，也对也对，来喝酒。嗯。哎呀，春梅，你是丫鬟，得站着。谁让你坐下的啊？啊，我快，来来来，给老爷斟酒。没看到眼大人酒都没了啊？哎，你都给我弄出来了！太岁，给我站住！看我不打死你！哎，给我站住！救命！丫鬟打老爷！丫鬟打老爷了！救命啊！暂停。他打老爷，他泼我，他打老爷，他泼我，他打老爷。好了，这是案发现场，继续。杨兄，你喝多了，还是早点休息吧。哎呀，严兄，严兄，那我送你回去。来吧，我扶你。哎，春梅呀，还是你等老爷我呀。哎呀，哎，严兄，等等我呀，严兄。哎，你们家丫鬟看着真彪悍。哎，杨贤弟留步啊！愚兄先告辞了。眼兄慢走啊，我就不远送了。慢走啊！哎，小心。啊！停停停停停停停！看姐姐，这段就不用演了吧？还是要演的。啊万一这段时间有人在杨大齐的房间里做了手脚
。我们也好估算出杨大齐送尹正离开，然后回来的时间，或许也可发现些端倪。差不多了，我们回去吧。啊、姚光，回来扶着他。春梅，扶老爷就寝。嗯。嗯。哎哎哎！老爷，您先歇着吧，我去给您拿碗醒酒汤。嗯，去吧，春梅，去吧。嗯。春梅离开房间，很快回去拿了醒酒汤，可是回来以后发现门从里面关上。老爷，老爷，老爷！以杨大齐当时的情况来看，虽然喝多了，但是让他自己起来关门。也不是完全没有可能。那是杨大齐自己关的门，还是凶手？两者皆有可能，不过这不重要。重要的是，凶手如何在杀完人以后。善假于物也。哎，这个杨大齐还挺珍重尹大人送他的礼物的，还放在最显眼的地方。嗯、你们过来，这里有古怪。这么多啊！你想想，整个朝廷七年的渡支账本，不过你知足吧。我让你搬的也只是些总账，要是全部都拿来，能码够这十几间呢。但是这些，就算调拨足够的人手，也得查个一年半载吧。放心吧，哪些账目跟杨大齐有关系，我心里最清楚。毕竟这些年最注意杨大齐的人就是我。不瞒你说，我已经暗地里。偷偷查了他三年，我之所以敢向朝廷告举杨大齐，也就是我查到了一些眉目，我有足够的把握。你们看，这个木兰汉比眼政府上的要重许多，会不会材料不一样？试试看不就知道了。哎，你要干嘛？咱来试试里面有什么呀？我们不便损毁他人府上之物吧？哎呀，只要你能破案，就算你把这的东西都砸了，杨家也不会反对的。那你砸吧。哎，找到了，找到了，找到了！哎，快来看！哎，看，你看，我终于找到他们的漏洞了。严大人，可发现什么破绽？你看，这个，这个，这个，这个，这几笔，就大有出入。只要有了这些。我们就能证明杨大齐在这个账目上做过手脚。严大人，这后面的署名，这些署名是审核这些账目的人。眼正，眼正是将做大将，所有的建造项目都要经过他的手。之前没听他说过呀。嗯，他是杨大齐生前最后一个见的人，而且他现在已经告老还乡，这其中。青衣，快来人救火！着火了！我可以确定，杨大齐头上的钢钉，就是从这个木罗汉里射出来的。什么？不对啊！从这里到床的位置，中间还有一个木屏风。这木屏风我刚刚检查过，上面没有一个动静。如果凶手有足够的时间可以换一扇新的屏风来的话，他就用不着用这么隐蔽的手段了。更何况这博古架是靠墙摆放，这木罗汉在博古架上
，只能射到对面的墙上。如何射到床上去呢？除非是杨大齐自己站在这里，然后被射死了之后，又跑到床上去了；又或者是这些小罗汉跳跳跳跳跳跳到了床上，然后再跳跳跳回来。他们不需要跑，也不需要跳，一样可以杀人。快来人呐！快来人救火呀！这账本要烧了，这就真完了。往后退，快快快快快！太阳，你是觉得博古架有问题吗？不可能啊，他连动都没动啊。确实有问题，这个罗汉就是启动机关，没什么反应啊。因为这是一种可以定时的装置，只要多转几圈，就可以保证在杨大齐睡着之后启动屏风挡着，你看。其是这么死的，如此巧夺天工的设计，竟然用在杀人上面，真是侮辱了机关术。凶手会是谁呢？只要查清楚这个东西是谁做的，不就知道了吗？大人，没发现什么人？哎，这会是谁跑到咱们这儿放火呀？验证的嫌疑最大。我已经查过了，这间房间里所有的家具都是大将卿验证帮他做的。验证。他们可是好朋友啊！有时候最好的朋友才是最危险的。你的意思是说，这眼正会是杨大齐的同谋？此人必脱不了干系。我跟星翼现在立刻动身去阎府。严大人，还请你去找康平仲康相公，把这儿发生的事情一五一十的告诉他。眼正官职不低，光靠我们恐怕难以拿下他，还得请康相公来帮忙。我明白，我现在就去。糟了。眼正已经跟朝廷告老还乡，马上就要离开京城了。走。在下大理寺平事官窦成，有要事要见你家老爷眼正眼大人。哎，我们家老爷呀，已经告老还乡了。他不在家，二位请回吧。嗯。醒来，家中只有老婆一人。难道他们真的走了？快点！你是什么人？所有的罪状，全都在此。眼正，就是杨大齐的同谋啊！罪证确凿，窦平氏已经带人去了严府，拦截眼正了。只是眼正官职不低，如果没有圣旨，恐怕奈何不了他。所以，还恳请康相公，能够为我们做主啊！你随老夫进宫灭圣，不关我的事儿啊！我真没有骗你们，我我我们家老爷那是那是真走了呀！老伯，你们家老爷犯了天大的案子，你要敢隐瞒的话。是要与其同罪的。是是是是是。那我问你，他是不是真的回乡下
，是是是，啊不不不，不是不是，到底是还是不是？老爷的家眷呐，带着大队人马走了好几天了。我们家老爷晚走了几天，今天下午刚走的。他说他要去赴宴，跟老友辞行。在哪儿赴宴？老爷说在玉玉琼楼。走，孙尚，这个案子做的虽然隐秘，可还是留下了不少线索可追寻呐、啊，不可能一一消除。我估计啊，用不了多久，他们就得找上我了。你怕了？哼哼，我怕什么呀？大不了隐姓埋名，浪迹天涯而已。<笑>我担心的是尊上您的大业呀。如此大事，焉能天衣无缝，毫无漏洞？不过，我们已经达到我们的目的了。我们已用贪墨的银钱培养了很大的势力，如今朝廷查不查得出？已经不重要。哎呀，想当初修建玉清宫，以及陛下去泰山封禅，就是那个康平仲出面坚决反对。现如今他担任三司使，掌管朝廷的用度，那严世维胆就更大了。要不是他暗中举报杨大齐，估计。也不会那么快就败露了。康平仲，他已经见失圣重，得意不了多久了。倒是这个北斗司，现在越来越碍事了。我已经留下线索，引他们来找我了。北斗司汇集了天下的奇人异士，不是一隅之辈。对付他们。只靠你的机关术，恐怕力有不逮呀。这样吧，我在楼里安排一些人，助你一臂之力。只要你临行之前折损他们几员大将，本尊日后行事就容易多了。尊上，我有自信，一定能折损他几员大将。好，等等，等等。玉琼楼中现在一定有埋伏，我们去丰城府搬救兵。你等小心，去玉琼楼务必捉拿住眼证。好，行医，走，走，走，走。快呀！快呀！快呀曹大将军啊，怎么回事？慌慌张张的，酒虫又犯了吧？哎呀，曹大将军啊，你来的正好，大将亲眼证，谋杀了杨大齐，正欲逃离京城呢。我要进宫，请旨拿他，你快帮我去看住他。人在何处？应该还在家里头。刚才大理寺的窦平氏已经带人去他家里头来人了。小的们，跟我走，去！快进宫，快进宫，上！几位客官，里边请，随便坐。我们要楼上的雅间。哎，实在对不住，楼上的眼大人给包了。几位客官，要不改日再去？我们就是他的客人。呃
，简大人，不请自来，还望勿怪。我们来呢，是因为有一件疑难事，还请大人不吝赐教。坐，坐。简大人，杜之思副使杨大齐，利用建造玉清宫的机会，贪污了大笔公款，不知道大人是否同谋呢？之后杨大齐离奇暴毙，请问此举是否是简大人你所为呢？姓简的，你用带有机关的木罗汉杀死杨大齐之后。为何不立刻调回正常的穆罗汉？以你跟杨大齐的关系，应该很容易办到吧？送给老友的礼物，我怎么能拿回来呢？既然是朋友，你为什么要杀他？<笑>人世间，有些事情是必须做的。为了大业，哪怕是至亲，也可牺牲。你贪墨公款。难道是在筹谋什么大事？杀死杨大齐，不是为了灭口，仅仅是因为他顶不住压力，想向康相公坦白，而我们需要时间来善后。你们。<笑>你请的客人，我的客人都在这儿了。撤！撤！撤！让让让让！青衣，曹大将军，一，马前何人？回大将军的话，下官乃大理寺平氏窦城，慌慌张张去哪儿啊？下官从丰城府借了一些捕快衙役，准备捉拿要犯眼正。我受康相公之托。正好去捉拿要犯眼正，眼正府在前方，为何背道而驰？眼正此时不在府中，而是在东华门外的玉琼楼内宴请宾客。发兵玉琼楼！原来眼大人特地在此设局引我们来，还有什么后手？使出来吧。克木千丝，坐老翁，鸡皮鹤发，与真同。须臾弄罢，既无事，还似人生一梦中。鬼府的弟子吧，家师曾经说过，昔日有一人与他齐名
江湖人称神功，说的就是你吧，眼正。你既有如此才华，为何要自甘堕落，行那不轨之事？<笑>老夫所图，你个黄毛丫头，懂什么呀？要是你师傅鬼斧还活着的话，还能跟我较量一番，就凭你们。这什么玩意儿啊！女儿，好，爹爹怎么来了？这里危险！把他们统统拿下！